ഹായ് വെൽക്കം ടു സ്വപ്നാസ് ഫുഡ് വേൾഡ് ഇവിടെ ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങാറായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വ്ളോഗും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഈസി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടിഫിൻ റെസിപ്പി എന്നൊക്കെ പറയാം അതും കൂടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇഡ്ലി മാവോ ദോശ മാവോ ബാക്കി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ഈവനിങ് സ്നാക്ക് ആയിട്ടോ ഡിന്നറായിട്ടോ നമ്മൾ ഡിന്നറായിട്ടും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ടിഫിൻ ബോക്സ് റെസിപ്പി ആയിട്ടും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് പനിയാരം എന്ന് പറയും അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ച് എടുക്കാനുണ്ട് ഇഡ്ലി മാവ് അല്ലാതെ ഇഡ്ലി അല്ലെങ്കിൽ ദോശ മാവ് അല്ലാതെ നമുക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വഴറ്റി എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മളിവിടെ ഞാനിവിടെ എണ്ണയാണ് നല്ലെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം എണ്ണ ഒഴിക്കുക നെയ്യ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും നെയ്യ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് നെയ്യും നല്ലതാണ് കേട്ടോ നെയ്യ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ നെയ്യിലും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പം നെയ്യ് അടിപൊളിയാണ് അപ്പം എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പ് ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു ചെറിയ സവോള ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അര സവോള ചേർത്താൽ മതി ഇത് വളരെ ചെറുതായ കാരണമാണ് ഒന്ന് ചേർക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇഞ്ചി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് അത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരട്ടെ ഉള്ളി നന്നായി മൂത്ത് വരണം ഇത് നമ്മൾ അപ്പം പോലെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ടിഫിൻ ബോക്സിലൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് കാരണം മിത്തുക്കുട്ടി ഇവിടെ ദോശ സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കില്ല കാരണം അത് ഇരുന്ന് തണുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ മിക്കവാറും ചപ്പാത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഇഡ്ലി മാത്രമാണ് സമ്മതിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നും ഒരേ ടൈപ്പ് വെക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പിന്നെ റൈസ് ലെമൺ റൈസ് അങ്ങനത്തെ ഒന്നും കഴിക്കില്ല അപ്പം നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതുപോലത്തെ ഇഡ്ലി മാവൊക്കെ നമുക്ക് എന്നും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സാധനം ഇഡ്ലിയും ദോശ തന്നെ ആയിരിക്കും അധികം മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ വൈകിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ടിഫിനിലൊക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഈ റെസിപ്പിക്ക് എനിക്ക് താങ്ക്സ് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മുടെ അവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്ന ഗീത ഗീത ചേച്ചിയാണ് അപ്പം ഗീത ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ കാർഗറിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ പാലക്കാടാണ് അധികം ഈ പാലക്കാട് സൈഡിലും നമ്മൾ പാലക്കാടാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പാലക്കാട് നിന്ന് പോകുന്നു അപ്പം ആ പ്രോപ്പർ പാലക്കാട്ടുകാരും തമിഴ്നാട് ബോർഡർ അവരാണ് ശരിക്കും ഈ സംഭവം ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുക ഈ ഒരു പനിയാരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരാണ് അപ്പം ആ ചേച്ചി എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ ചെന്ന് തന്നെ ഇതും തക്കാളി പച്ചടി ഉണ്ടായിരുന്നു അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലും ആണ് നല്ലൊരു മണം നല്ല ക്രിസ്പി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി അപ്പം ചേച്ചി പാലക്കാടായ കാരണം ചേച്ചിയെ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം ഗീത ചേച്ചിക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് പറയുകയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് വ്യത്യാസമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാരണം ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഈ ഇഡ്ലി ബാറ്ററിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഉഴുന്നും പച്ചരിയും കൂടെ ചേർത്തരയ്ക്കും അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് കേട്ടോ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ആക്ച്വലി പച്ചരി വെള്ളത്തിലിടാൻ മാറുന്നു അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ വെറും ഇഡ്ലി ബാറ്ററിൽ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ് പച്ചരി അര ഗ്ലാസ് ഉഴുന്നും കൂടെ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് അരച്ചിട്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്താൽ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് സംഭവം ശരിയാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പനിയാരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഇഡ്ലി ബാറ്ററിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഉപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് റഷ് ഉണ്ടാക്കിയ
അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് സൈഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു തക്കാളി ചട്നി ഉണ്ടാക്കാം ഇതിന്റെ ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ തക്കാളി ചട്നിയാണ് തക്കാളി അങ്ങനെ ഗാർലിക്കും അതേ വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ചട്നിയാണ് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ ഒരു സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സവോളയ്ക്ക് പകരം ചെറിയ ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് സവോള എടുത്തത് കേട്ടോ അതുപോലെ നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് അതായത് വറ്റൽ മുളകല്ലേ എരിവുള്ളത് അതൊരു മൂന്നെണ്ണം എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരുപാട് എരിവ് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് നല്ലെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഏത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ ആ പനിയാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആ സെയിം ഇത് തന്നെ കേട്ടോ അതിൽ അതുകൊണ്ടാണ് അതിൽ കടുകും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉഴുന്നൊക്കെ കിടക്കുന്നത് പക്ഷെ കുഴപ്പമില്ല അത് കഴുകി കളയൊന്നും വേണ്ട അത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളിയും മുളകും കൂടെ അരച്ചില്ലേ ആ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അത് നമ്മൾ വഴറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും കേട്ടോ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് നാല് വലിയ തക്കാളി മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം വരെ എടുക്കാം കേട്ടോ തക്കാളി നമുക്ക് പ്യൂരെ ആക്കി എടുക്കാം ജസ്റ്റ് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അടിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം കണ്ടോ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായി വഴന്ന് വന്നപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും കുറച്ചായി അതിൻ്റെ പച്ചമണൊക്കെ നന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ നാല് തക്കാളി കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് തക്കാളി അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി നന്നായി ഒന്ന് തിളച്ച് ഏകദേശം ഒരു കറി പോലെ തന്നെ ഊട്ടുക കുറച്ച് തിക്കായിട്ട് ഒരുപാട് നമ്മൾ ചമ്മന്തി പോലെ ചമ്മന്തി പോലെ അത്ര നമ്മൾ ഇതാക്കി ചെയ്യില്ല തിക്കാവില്ല കുറച്ചൊരു ഗ്രേവി ടൈപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ നന്നായി തക്കാളി വേവട്ടെ കേട്ടോ അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കിടന്ന് വേവട്ടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എരിവ് നല്ലോണം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വരെ ഇടാം കേട്ടോ അതായത് വെറ്റൽ മുളക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ തക്കാളി കണ്ടോ ഫുള്ള് അതിന്റെ വെള്ളൊക്കെ വറ്റി തക്കാളി നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാ ഇത്രയും ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നിറയെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വറ്റൽ മുളക് വേണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് എന്താ പറയാ എണ്ണയിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല കുറച്ച് നല്ലെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണയോ മേലെ ഒന്ന് പാർന്നു കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആവും കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി പനിയാരും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുള്ള തക്കാളി ചട്നി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മിഥുൻ്റെ മ്യൂസിക് ക്ലാസ് ആണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് മിത്തു എന്തൊക്കെ മ്യൂസിക് ആണ് മിത്തു പഠിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് ഒരു പാട്ട് മിത്തു ഞങ്ങൾക്ക് പാടി കേൾപ്പിച്ചാലേ പറ്റുമോ ഒരു ചെറിയ ഒരു പാട്ട് ഏഹ് നമുക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് പാടി ഇങ്ങോട്ട് പോവാം ഏഹ് സാധാരണ ഞാൻ പാട്ട് ക്ലാസ്സിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോഴാണ് അവളെ കൊണ്ട് ഈ പാട്ട് പാടിപ്പിക്കുക അത് കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെ പോവാ ചെയ്യുക നല്ല രസമുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ അങ്ങനെ മിത്തുകുട്ടീനെ എടുക്കാൻ പോവാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ തിരുവാതിരക്കളി പ്രാക്ടീസിന് പോവാണ് ഫുൾ ബിസിയാണ് ഇപ്പോൾ പിന്നെ മ്യൂസിക് ഞാൻ തിരുവാതിര ഇനിയിപ്പോൾ മൺഡേ മുതൽ ഇവിടെ ഗണപതിയുടെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് നമ്മുടെ കോംപ്ലക്സിൽ അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ചേർന്നുണ്ട് ഡാൻസ് കുക്കിംഗ് പാട്ട് പാട്ടില്ല പാട്ടൊഴുകെ എല്ലാത്തിനും ചേർന്നിട്ട് അപ്പോൾ മൺഡേ മുതൽ അതും ബിസി ആയിരിക്കും ഞാൻ ഓഫീസിൽ തന്നെ ഇരുന്നാലോ എന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ആലോചിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തന്നെ പ
ഫോട്ടോ <laughs> 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 Thank you.